zusammen auftretet, dass ihr zusammen turnt, dass ihr sowas Tolles einstudiert. Wie war das? Das ist alles Zufall. Ich sage immer wieder, wir sind dazu gekommen wie eine Jungfrau zum Kind. Zu allem. Wir haben uns um nichts gerissen. Wir haben auch nie gesagt, das wollen wir jetzt erreichen und das wollen wir machen. Es hat sich alles so ergeben. Und äh, dann seid ihr ja aufgetreten. Dieter Bohlen zieht sich ja, wie gesagt, wie ein roter Faden durch diese Sendung bei RTL Supertalent. Also den Mumm muss man ja auch erstmal haben. Wer von euch hatte die Idee? Keiner von uns. Wir wurden einfach gefragt, wollt ihr zu einem Casting gehen? Wir wussten gar nicht. Ich jedenfalls wusste nicht, was ein Casting ist. Ich habe das zwar öfters im Fernsehen gehört mit Casting. Und dann bin ich erstmal zum Lexikon gegangen und habe geguckt, was da drin steht. Und dann ja, haben wir gesagt, Okay, machen wir mit, warum nicht? Und dann waren wir in Hamburg und ehe wir uns versahen, wir brauchten gar nicht mehr zum Finale so ungefähr, da waren wir, ja, waren wir sofort drin und dann ging das immer weiter, immer weiter und dann waren wir nachher bei den zehn Letzten, bei den Finalisten. Welchen Platz habt ihr dann gemacht? Das weiß ich nicht. <lacht> das sagt man uns ja nicht. Da wird, da wird nur der Erste gesagt und alle anderen, denen sagt man das nicht. Ist auch ganz gut so. Ja. Aber ich denke mal, ihr habt euren Spaß gehabt, oder? Mehr als das. Das hat sich alles gelohnt, ja. Was habt ihr denn, äh, Ton, das ist ja Hobby und Sport, nehme ich an, Zeitvertreib, was habt ihr denn eigentlich gemacht? Was hast du gemacht? Ich habe eigentlich auch nur geturnt und jetzt ist es so, dass wir äh, täglich trainieren und dass ich mache aber dann nicht nur Turn, also Turn, das geht einmal in der Woche, gehen wir in die Kunsttornhalle, vor Wettkämpfen öfter, aber wir machen anderen Sport noch. Ich spiele noch sehr intensiv Tennis und ich tanze seit 20 Jahren mit meinem Mann und Radfahren, das ist unser beider großer Hobby. Alles unter 10 Kilometer wird mit dem Fahrrad gemacht und was Rosi alles macht, das darf sie mal selber erzählen. Ja, aber bitte. Gut, ja, ich bin also bis vor drei Monaten Heilpraktikerin gewesen, 40 Jahre, habe das jetzt aufgegeben, mein Mann ist leider vor vier Monaten gestorben und dann habe ich 13 Gruppen, Gesundheitskurse, zum Beispiel Herzgruppen, Herz nach einem Herzinfarkt, dann Gesundheitssport, Wirbelsäule, Beckenboden, dann habe ich noch zwei reizende Enkelkinder, die natürlich jetzt auch Sport machen und die ich dann von einem Ort zum anderen fahre und ja, ja, so habe ich noch alles noch so eine, wir spielen noch zusammen jetzt Flöte, haben wir auch zusammen gemacht, ich war mal krank gewesen, hatte zum Beispiel Sören, kann ich nur Mut geben, ich hatte auch mal eine ganz, ganz schwere Lähmung im Bein, mein Bein sollte amputiert werden nach einem Sportunfall. Habt ihr was davon gemerkt? Nix. Gibt es denn sonst noch vom Sport abgesehen gemeinsame Dinge, die ihr gerne macht? Verreist ihr zusammen oder irgendwie? Das auch. Aber ich müsste noch mal sagen, wir machen zum Beispiel, äh, wir turnen Geräteturnen. Wir sind also Seniorenmeisterin im Geräteturnen, nicht im Synchronturnen. Das machen wir nämlich aus Spaß. Das haben wir einfach aus Spaß mal uns angeeignet. Und wenn wir jetzt nun unsere Goldmedaille umhaben und aus der Turnhalle kommen, dann stehen da Fotografen und Fans und was alles, aber nicht wegen der Medaille, sondern weil wir bei Dieter Bohlen waren. Ja, nochmal, ich denke mal, in, in eurem Sportverein, nach eurem Auftritt bei RTL, da wird ja sicherlich auch die Hölle los gewesen sein, oder? Wie haben jetzt die anderen so... Das hat, das hat sich eigentlich in Grenzen gehalten, ja. Denn, wie gesagt, wir haben in unserem Sportverein viele gute Sportler, viele deutsche Meister, nicht gerade in Toren, sondern in anderen Sportarten. Und wenn da so zwei ältere Damen da ein bisschen auf der Bank rumhüpfen, dann ist das auch nicht so weltbewegend. Doch, ich finde schon, dass das weltbewegend ist. Also mit 69 und 73 hier noch so eine flotte Sohle auf die Bank zu legen, ich finde das schon sehr, sehr beeindruckend. Habt ihr vom Sport abgesehen, das ist sicherlich euer, euer Jungbrunnen, nehme ich mal so an, Hab, achtet ihr sehr darüber hinaus auf eure Ernährung? Habt ihr sonst Tipps? Weil manch ein Jugendlicher sieht ja viel älter aus als ihr. Ich habe immer Hunger. Ich habe eben mir schnell noch ein Ei in den Mund geschoben. <lacht> Aber was wir gerne noch mal sagen möchten, wir möchten 
eigentlich allen Leuten, jung oder alt, den Mut geben, mit unserer Show, was sie so machen, Sport zu treiben. Wir können immer nur sagen, treibt Sport und ihr bleibt gesund. Es ist natürlich nicht bei jedem, dass er gesund bleibt, aber die meisten könnten gesünder sein, wenn sie Sport treiben würden. Bedanken müssen wir uns an dieser Stelle auch noch mal bei Manfred Knigge vom OTB, der uns diese Bank hier zur Verfügung gestellt hat, damit ihr überhaupt schon turnen könnt. Vielen Dank an dieser Stelle an den Verein und an Manfred Knigge. Rosi und Renate, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart und uns ein bisschen gezeigt habt von eurem Können. Und wann hat man schon mal deutsche Meister im Programm, sind wir besonders stolz drauf. Und ihr seid immer herzlich willkommen, kommt gerne wieder. Vielen Dank, Rosi und Renate. Applaus